എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗേഡഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അൺഗേഡഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ആൻഡ് അൺഗേഡഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് യൂസിംഗ് എനി ഫിസിക്കൽ മീഡിയം ഒരു ഫിസിക്കൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് അൺഗേഡഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരു ഫിസിക്കൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ അതായത് വയർ പോലത്തെ ഫിസിക്കൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണത് അൺഗേഡഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിനെ വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അൺഗേഡഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺബൗണ്ടഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഈ ഒരു അൺഗേഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അത് അതാണെന്ത് ഒരു അൺഗേഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ രണ്ട് കാറ്ററി ആക്കി തിരിക്കുക ടെറസ്ട്രിയൽ മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷനും സാറ്റലൈറ്റ് മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷനും ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടെറസ്ട്രിയൽ മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാം ടെറസ്ട്രിയൽ മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് എ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദി ഫോക്കസ് ബീം ഓഫ് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം വൺ ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ്രനെ ടു അനദർ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡിലേക്ക് ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എന്ത് ടെറസ്ട്രിയൽ മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും എന്തുണ്ട് ഓരോ ആൻഡ്രിനാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആൻഡിലേക്ക് റേഡിയോ വേവ്സിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് എന്ത് ശരിക്കും ടെറസ്ട്രിയൽ മൈക്രോവേവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റയെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആൻറ്റിനെയിലേക്ക് മൈക്രോവേവ്സ് ആർ ദി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഹാവിങ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഫ്രം വൺ ജിഗാ ഹെഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് അപ്പം മൈക്രോവേവ്സ് ആണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു മൈക്രോവേവ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വേവാണ് ശരിക്കും എന്ത് മൈക്രോവേവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ജിഗാ ഹെഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് മൈക്രോവേവ്സ് ആർ യുണി ഡയറക്ഷണൽ അസ് ദി സെൻഡിങ് ആൻഡ് റിസീവിങ് ആൻഡിന ഈസ് ടു ബി അലൈൻഡ് അപ്പോൾ സെൻഡിങ് ആൻഡിനെയും റിസീവിങ് ആൻഡിനെയും അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ്സ് യുണി ഡയറക്ഷനിൽ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പം ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് മീൻസ് ദി ആൻഡിനാസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദി ടവേഴ്സ് ആർ അറ്റ് ദി ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ അപ്പം ഓരോരോ ഓരോ ടവറിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ആൻഡിനാസിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ആ ഒരു ഓരോ ആൻഡിനെയും പരസ്പരം ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ ആണല്ലോ അതായത് രണ്ട് ആൻഡിനാസും പരസ്പരം ഡയറക്റ്റ് സൈറ്റിലാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് വർഷ് ഓൺ ദി ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അടുത്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദി എർത്ത് അറ്റ് എ നോൺ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും സാറ്റലൈറ്റ് ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്ത് സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് മോർ റിലേബിൾ നൗ വേഡേസ് അസ് ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ദാൻ കേബിൾ ആൻഡ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് കൂടുതൽ പോർട്ടബിൾ ആണ് അതായത് കുറച്ചുകൂടിയും സുതാര്യമാണ് കാരണം എന്താണ് ഇതിന് ഈ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിനെ അപേക്ഷിച്ചും ബാക്കിയുള്ള ടിസ്റ്റ് പേരിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചും കുറച്ചുകൂടിയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്
അപ്പം ഇവിടെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവരൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ആസ് ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം ദി എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈ ദി സിഗ്നൽ ദി ആംപ്ലിഫൈഡ് സിഗ്നൽ ഈസ് റീ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു അനദർ എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ടിറ്ററിൽ നോക്കി കാണാം ഒരു അപ്ലിങ്ക് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ദൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡൗൺ ലിങ്ക് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്ലിങ്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷനെ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യും എന്നിട്ടെന്ത് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡൗൺ ലിങ്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്ലിങ്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റയെ റിസീവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡൗൺ ലിങ്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ദ സാറ്റലൈറ്റ് ആസ് ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം ദി എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈ ദി സിഗ്നൽ ദി ആംപ്ലിഫൈഡ് സിഗ്നൽ ഈസ് റീ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു അനദർ എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ അപ്ലിങ്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിലെ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഡൗൺ ലിങ്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിലെ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അപ്ലിങ്ക് സ്റ്റേഷൻ എർത്തിലെ അപ്ലിങ്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും സിഗ്നലിനെ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ സിഗ്നലിനെ സാറ്റലൈറ്റ് ആ സിഗ്നലിനെ റിസീവ് ചെയ്യും അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു എർത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യ